फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू द चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बहुत ही शानदार तौर पे लगे होंगे राइट फ्रेंड्स तो चलिए अभी यहाँ जल्दी से इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं पिछले पाँच दस दिनों में जो मैंने आपके आर एन टी रिक्रूटमेंट टू थाउजेंड जो सीरीज चलाई टिल द पार्ट सिक्स ऑफ दट सीरीज तो आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे बहुत सारे कमेंट्स आए मैं पूरी कोशिश की है मैंने कि आप लोगों के कमेंट्स में कम से कम रिप्लाई दे दूँ बहुत लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि उनके टॉपिक्स पर उनके डाउट्स पर टॉपिक्स पर मैं एक वीडियो बना के सेपरेट बना के दूँ तो सर उसके लिए मैं पहले सॉरी कहना चाहता हूँ सर हर टॉपिक पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है प्लीज के लिए बुरा मत मानिएगा मैं तो भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के जो भी डाउट्स ऐसे हैं जब बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी हैं और नहीं भी अगर रिलेवेंट है अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके रिप्लाईज में कमेंट्स में कम से कम जवाब जरूर दे दूँ और फिर अगर हो पाएगा तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा तो उसी तर्ज पर जो मेन मेन ऐसे आप लोग के डाउट्स आए हैं कॉमनली डाउट्स आप लोगों ने पूछे नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस रेलवे एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन कंटेक्ट विद अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो सच एज एन आई इज ऑन गोइंग ठीक है एबीपीएस इंटरव्यू जो भी कंटेक्ट हुए उससे रिलेटेड आने वाले अभी सीआई जो भी एग्जाम होगी जिसका रिक्रूटमेंट निकल गया है मतलब वैकेंसी निकल गई है उससे रिलेटेड इन सारी चीज़ों पे एक डाउट का ये एक क्लियरिंग वीडियो है उम्मीद करूँ इन सारे डाउट्स के पे आपके आंसर इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लास्ट में फिर कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें आप लोग के डाउट को क्लियर कर दूँ तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला डाउट था बहुत ही कॉमन जो आप लोगों ने पूछा था कि वो अकाउंट्स कम क्लर्क वाले की जॉब कैसी होती है क्या टाइपिंग की सीन रहती है क्या मतलब इसको कंपेयर किया जा सकता है दूसरे किसी पोस्ट से बेटर क्या रहेगा राइट तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पहले जो भी आप लोगों ने ना वो पार्ट सिक्स तक नहीं देखी है तो उससे पहले देख लो क्यों मैं आप लोगों को ज़्यादा फोकस कर रहा था 4200 ग्रेड पे में स्पेशली आपकी सी पोस्ट के लिए आप पहले समझ जाओ टॉप प्रेफरेंसेस उसे ही भरो जिसमें आपको लगता है कि आप कम्फर्टेबल रहो और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एक मतलब एज वाली फीलिंग आपको रहे कि अगर नहीं भी कहीं पे होता है ना अगर उसके बाद भी आप लोग ट्राई कर रहे हो और नहीं भी होता है तो वहाँ पे मैं अपनी लाइफ काट सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जहाँ तक अब मैं बात करूँ आपके अकाउंट्स कम क्लर्क की तो मैं वहाँ बताता हूँ सर उसमें कोई बुराई नहीं है बहुत अच्छा जॉब है लड़कियाँ भी भर सकती हैं लड़के भी भर सकते हैं दे सकते हो मतलब जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हो भर तो कोई भी सकता है तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो रहेगी थोड़ी कम रहेगी थोड़ा आपको क्लरिकल वर्क ज़्यादा रहेगा ऐसे तो बेसिकली सब क्लरिकल वर्क ही है तो आपको क्लरिकल वर्क में मतलब टाइपिंग वाला काम रहेगा बहुत सारे आपको ड्राफ्टिंग के काम करने को मिलेंगे बहुत तरह के इस तरह के काम रहेंगे तो थोड़ा सा वर्कलोड भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा अदरवाइज इसमें कोई बुराई नहीं है टाइपिंग के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी 35 फाइव वर्ड्स पर मिनट पर अगर अपना हाथ सेट करके रखोगे तो फिर आपको इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी चाहे वो सीनियर की बात कर लो चाहे वो जूनियर कर लो फिर स्टेनों के लिए देख लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है ये एक डाउट था उम्मीद करूँ क्लियर होगा दूसरा लोगों ने पूछा है कि डिटेल नोटिफिकेशन कब तक तो एक्सपेक्टेड है तो सर बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है जैसे आएगा मैं आप लोग को अपडेट भी कर दूंगा किसी ने पूछा था कि कमर्शियल अप्रेंटिस या ट्रैफिक अप्रेंटिस इन दो पोस्ट में अमंग कौन ज्यादा बेटर रहेगा राइट तो देखिए दोनों बेसिकली एक ही ग्रेड पे की जॉब है सैलरी में भी कहीं कोई अंतर नहीं है टीए भी बहुत बेहतर है टीए में भी बहुत अच्छा लाइफ लोग जीते हैं सीए में बहुत अच्छा लाइफ लोग जीते हैं बट फिर वही बात होगी वो जो पिछले वीडियो मैंने आपको दी थी उसे अगर नहीं देखे हो तो आप फिर डाउट किसी और वीडियो पर आगे पूछ रहे हो कमर्शियल अप्रेंटिस को फार बेटर प्रॉस्पेक्ट मिलता है प्रमोशनल चैनल में ग्रेड बी कैडर में जाने का इन कंपेरिजन विद एनी अदर पोस्ट क्योंकि रेलवे डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती है अपने एग्जामिनेशन के थ्रू ग्रुप बी कैडर में या तो ग्रुप डी में करेगी या तो ग्रुप सी में करेगी या तो फिर ग्रुप ए में करेगी वो वैकेंट जो रहता है ना वो ग्रुप बी वाला रहता है वो कहाँ से भरता है वो भरता है सर प्रोमोटीज से प्रोमोटीज का मतलब होता है मतलब जो भी एम्प्लॉयज एन यू द एम्प्लॉयज हु आर इन द सी कैडर मीन्स ग्रुप सी और डी कैडर मैन देखे प्राइमरी प्रमोशन और बाई मेरिट जो भी क्वालिफिकेशन वो पा लेते हैं एलिजिबिलिटी पा लेते हैं उसके बाद अपेयर होते हैं फिर वो प्रमोट होते हैं तो वो जाते हैं ग्रुप बी कैडर में और फिर अच्छा लग रहा चांस रहा प्रमोशन सही मिले कम एज में ज्वाइन करे तो ग्रुप ए तक जा सकते हो बट उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है तो वो ग्रुप बी वाला कैडर भरता है बट ग्रुप बी जो आपका मिल जाता है फिर आपको तो समझ लो आपको हर एक अच्छे बेनिफिट हर एक अच्छा चार्म लाइफ आपको मिलता है तो उसके लिए अगर आप एम कर रहे हो थोड़ा सा इस सेंस में तो आप देख लो कि आपका कमर्शियल अप्रेंटिस मतलब एक परफेक्ट मैच है आपकी उस सोच के लिए कि वो जगह पे वो जॉब में आप अपने लाइफ में बहुत कंफर्टेबली फिर परस्यू कर पाओगे सर्विस को ठीक है चलिए एक और डाउट लेते हैं वो डाउट रेलवे में ये था आप लोगों से कि रेलवे का जॉब कैसा रहेगा इन कंपेरिजन विद बैंकि
टिपिकल सरकारी नौकरी काइंड ऑफ थिंग वो आपको देखने को मिलेगा तो इसको कंपेयर मत करो सैलरी के कॉन्टेक्स में बात करूँ तो सर बैंकों का पाँच पाँच ईयर में बायोपेटाइट सेटलमेंट होता है सैलरी भले कम है हो सकता है फिफ्थ फिफ्थ बायोपेटाइट सेटलमेंट के बाद अगर कोई प्रोविशनरी ऑफिसर में तो सैलरी को डायरेक्टली मत ऐसे कंपेयर करो अगर आपको कंपेयर करना है तो ऐसे करो उसको क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं वो देख लो डिवाइडेड बाई उसके टोटल सैलरी ट्वेल्व मंथ से कर लो निकाल लो मतलब अलाउंसेज में क्या अलाउंसेज में हर किसी को जोड़ो चाहे उसको जो मिलता हो रहने का उसे जो मिलता हो पेट्रोल का उसे जो मिलता है टेलीफोन का कॉल का इंटरटेनमेंट का ईच एंड एवरीथिंग वट एवर बेनिफिट्स एज पर्स दे गेट और दे आर इंटाइटल टू गेट ठीक है ले ना ले अलग बात है जो उन्हें मिलता है उसे भी जोड़ो ना पैकेज में तब आपको समझ में आएगा यहाँ तो आपको वैसे अलाउंसेज नहीं मिलेंगे वॉट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ योर सैलरी इन योर सैलरी स्लिप दैट विल बी ओनली ठीक है और जहाँ तक बोनस वोनस की बातें हैं ये कम सैलरी वालों के लिए होती है मतलब ग्रुप डी ग्रुप सी में भी जो लोअर लेवल पे है हाई लेवल में बी में चल जाओगे तो फिर बोनस वाला भी चीज़ आपके लिए खत्म हो जाएगा ठीक है तो दोनों को कंपेयर मत करो दोनों के अपने प्रॉस हैं दोनों के अपने कॉन्स हैं तो बेटर ये होगा कि आपको क्या बेस्ट लगता है बेटर लगता है आप उसके ले जाओ और अभी ये चूज मत करो कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए हर तरह के एग्जाम्स हो मैं शुरू से आप लोगों को बोलते आया हूँ ना कि कोई एग्जाम को छोटा मत समझो हर एग्जाम को अपेयर करो अगर आपको जॉब नहीं और आपको कोई जॉब चाहिए और अगर आप एम कर रहे हो कि मुझे कोई बहुत अच्छा जॉब लेना है ज़्यादा सिक्योर कब रहोगे सिर्फ बहुत अच्छे जॉब के लिए अगर प्रिपेयर करोगे और मान लो अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो मे भी आप थोड़ा सा डिमोडलाइज फील करो प्रेसराइज फील करो या अपने लाइफ के कुछ बर्डन्स के चलते आप दब जाओ बट अगर कोई जॉब आपके पास रहता है और आपके अंदर डिटर्मिनेशन है करने की जिस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस पिछले बनाई हुई हैं तो वो सब भी आप देख सकते हो तो उसके बाद है कि आपको हमेशा एक पुश मिलेगा आपके एक अंदर अर्ज रहेगी और आपके पास सेटिस्फैक्शन रहेगा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर गार्जियंस योर पेरेंट्स एवरी मतलब आपके हर किसी को एक रहेगा कि नहीं चलो उसके पास एक अपना अस्तित्व रखने की एक जगह है जिसके लिए आज हर कोई मर रहे हैं कि मुझे एक जॉब कम से कम मिल जाए ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट्स में कितने इंजीनियर्स कितने मैनेजमेंट के लोग भी भरा करते हैं पता ही है सबको मालूम है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है एक जॉब लीजिए फिर आप सिविल सर्विसेज कीजिए आप आई बनिए आपको जो बनना है बनिए किसने आपको रोका है कोई नहीं तो फिर जो जॉब मिलता है चाहे वो बैंकिंग हो चाहे इंश्योरेंस हो चाहे रेलवेज हो चाहे एस हो गो फॉर इट एंड देन एम फॉर वट इज़ बेस्ट जो कि आपके लिए कन्वीनियंट और सूटेबल हो ठीक है उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी ठीक है चलिए एक छोटा सा और चीज़ लेता हूँ ऐसे कैसे सो पे बहुत लोगों ने डाउट पूछा था रिपीटेड टाइम्स ऐसे कैसे सो में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जिसकी एग्जामिनेशन हुई थी रिजल्ट आई है तो ये जॉब कैसा होता है क्या सैलरी पैकेज एन ईच एंड एवरी है तो मैं बता देना चाहूँगा ऐसे कैसे सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब एट प्रेजेंट जो कि सैलरी के साथ मतलब इन कंपैरिजन विद सैलरी एंड ईच एंड एवरीथिंग वर्कलोड लाइफ बैलेंस कल्चर ईच एंड एवरीथिंग जो कि आज के डेट में एग्जिस्ट करता है और हर कोई जिसे ऐसे कैसे सो मिला है अगर वो कंपेयर कर रहे हो कि मुझे एस बी में जाना चाहिए मुझे एन आई में जाना चाहिए मुझे ऐसे कैसे सो में जाना चाहिए तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिस्क्रिप्शनरी अपना सोच समझ लो अपना पावर है आपका आप किसे चूज करते हो एन आई में भी बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है एस में भी बिल्कुल बुराई नहीं है ना ऐसे कैसे सो बुराई है देखो अब आपका क्या एस्पेक्ट है आप लाइफ को कैसे लेते हो जीना चाहते हो करना चाहते हो उस पर सारी चीज़ों के सिलेक्शन डिपेंड करेगा थोड़े हिंट के तौर पे मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि सैलरी की अगर बात करोगे तो फोर्टी का इसका बेसिक पे दिस इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइक द पी एस यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस की तरह नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है हर तरह के वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं डी आपको मिलता है जो भी बढ़ गया है तीन तो वो 9 से 12 परसेंट आपका डी एन एस अलाउंस मिलेगा आपके उस 44,900 थाउजेंड बेसिक पे पे फिर आपको एच आर मिलेगा और फिर याद रखिएगा वो 8 परसेंट सिक्स परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट वो वाला क्राइटेरिया भी रहता है एच वाले में ये सब चीज़ों में ठीक है तो ये आप उम्मीद कर समझ रहे होगे ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चों पर जो बाईस सौ पचास कुछ रहता है वो आपको मिलेगा तो ये तरह के बेनिफिट जब आप अपने अकाउंटेबिलिटी में उसको जोड़ोगे तो आप आओगे कहीं ना कहीं इसकी सैलरी कितनी भी कम होगी तो आपको 67, 68,000 एट पर मंथ के अप्रॉक्स में पहुंच जाएगी तो आप कंपेयर इन टर्म्स ऑफ सैलरी कर सकते हो इस तरह से ठीक है तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इसे किसे सो में वर्कलोड की अगर बात करूँ करूँगा तो वर्कलोड इतना जान लीजिए सर कि बहुत प्रेसराइज नहीं है कमांडिंग पावर में आप रहते हो आप अपने मालिक खुद रहते हो इसका नाम कहीं पर बहुत जगह अलग अलग पढ़ोगे सुप्रिटेंडेंट टाइप मतलब कोई हेड क्वार्टर में पोस्टेड है राइट कोई रीजनल ऑफिस में पोस्टेड है तो उसे कुछ और नाम से मैनेजर हेड मैनेजर सीनियर मैनेजर या ऐसे कुछ करके कहा जाएगा चीज़ें वही हैं कोई अलग पोस्ट नहीं है सब वही ऐसे कैसे सो ही कहलाएगा सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बट होता क्या है टर्म्स में कि जहाँ आपकी पोस्टिंग है एज पर रीजनल ऑफिस जोनल ऑफिस
अब एग्जामिनेशन आ गया तो देखो कितने सारे एग्जाम मिल रहे हैं चाहे आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो चाहे आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको बहुत सारे एग्जाम देने को मिलेंगे अब जरूरत है जितने दिन से पढ़े हो ना उसको वहाँ पर जाकर इंप्लीमेंट करो एप्लीकेबल बनाओ वहाँ पर तो क्या करना है आपको अब आप पहले देख लो एफ के रिक्रूटमेंट में आप कहाँ पर सेट करते हो अकाउंट्स वाले लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको ए थ्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी अलग से मतलब आई फर्केटेड सीट्स मिलेगी चाहे तो आप वहाँ के लिए भर सकते हो एफ हुआ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर बहुत तरह के आपको पोस्ट मिल रहे हैं कैटेगरी में चाहे वो डीपो का हो चाहे वो अकाउंट्स का हो ठीक है तो जिस तरह में आप जाना चाहते हो उसमें देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपका प्रिलिम्स वाला वो जैसे प्रिलिमिनरी होता है वैसा ही है टाइम लिमिट्स है इसमें सेक्शन वाइज जैसे कि एन एस के प्रिलिम्स में था 20-20 मिनट्स का आपका सेक्शन रहेगा 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थर्टी फाइव रीजनिंग के थर्टी फाइव मैथ्स के रहेंगे तो ये रहेगा आपके एफ का पैटर्न और जहाँ तक बात करूँगा टेक्निकल वालों की तो मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाले ई वाले भी एलिजिबल हैं आपने अपने वहाँ कैडर में जर्नलिस्ट में भी आप भर सकते हो सर जनरल ग्रेजुएट्स भी भर सकते हैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होएगा और टेक्निकल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि टेक्निकल डिग्री जहाँ पर बात लग जाती है तो वहाँ पर इतनी ह्यूज वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल मतलब जनरलाइज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उतनी यदि नहीं होती है फिर उसके लिए आप अपने टेक्निकल डिग्री में गेट वेट के थ्रू चले जाओ तो वहाँ आपको बहुत वैकेंसीज मिलेंगी बट सरकारी संस्थानों में जितना कंपेयर करोगे अगर आप जर्नलिस्ट से किसी टेक्निकलिस्ट मतलब टेक्निकल वालों को तो आपकी वैकेंसी जर्नलिस्ट वाली की हमेशा ऊपर रहेगी इन कंपेरिजन में टेक्निकल तो अगर 4,103 वैकेंसीज हैं और वहाँ पे अगर आपको 1500 सौ वैकेंसीज भी टेक्निकल वालों के लिए अगर निकल के दिख जाती है ना तो समझ लो आप लोग जो भी कोई पूछा करते हो मैं बी टेक हूँ मैंने बी एड किया है बी किया है एम बी ए किया है जो भी किया है ठीक है बी एड नहीं बी किया है बी टेक किया है तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इतने ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन जनरल फॉर द कंटेक्स इन द कंटेक्स ऑफ टेक्निकल हैंड्स नहीं देखा देखने को मिला करते हैं इन जनरल तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और बाकी नॉर्मल जर्नलिस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो मैं कहूँगा बेसिकली कि आप उसे प्रेफर करो कि आपको क्या नाम है आप अपने अकाउंट्स के लिए जाओ क्योंकि वहाँ पे आपको कंपटीशन इन जर्नलिस्ट थोड़ा कम मिलेगा बहुत लोग पूछेंगे हम भूल गए तो यार इसे ठीक करना पड़ेगा इसका कोई उपाय नहीं है ठीक है अदरवाइज आप जर्नलिस्ट भी भर सकते हो मैं आप लोग के लिए बता दिया तो एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एफ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस आने वाले इस 2019 में ना सेगमेंट वाइज आप बांट लीजिए कि आपको कौन कौन एग्जामिनेशन जो निकल रहा है उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है किस किस को फेस करना है किस किस के लिए आप एलिजिबल हो बेसिकली मैं कहूँगा हर किसी को फेस करो इस तरह से अगर पढ़ते आते हो मोटिवेटेड अगर फील कर रहे हो और पढ़ते आते हो जैसे मैंने आप लोगों पिछले तीन चार महीनों से आप लोगों को कोशिश की है मोटिवेट करने की गाइड करने की तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 2019 में अच्छे खासे मतलब व्यूअर्स इस मतलब यहाँ पे जो है ना चैनल पे वो देखना बंद कर देंगे चैनल को सोच रहे होगे क्यों बोलो अरे भाई सेलेक्ट हो जाएंगे फिर समय कहाँ मिलेगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करते हो तो एस में बहुत लोग पी बने हैं आई में बहुत लोग इस बार पी बनने वाले हैं अरबी में बहुत लोग पी बने हैं तो लोग का मेल्स भी आता है लोग रिप्लाई में भी करते हैं कि अब कैसा लग रहा है एम्प्लॉयड हो चुके हैं राइट तो जो भी इस तरह से आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी तो इस तरह से आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान और निगेटिव थाट्स की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है जो बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं कि बैंकों में बहुत वर्कलोड है या फिर गवर्नमेंट नौकरी पाना बहुत मुश्किल है या कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं प्राइमरी क्या है सर प्राइमरी है आपका अपना फोकस अपना डेडिकेशन और आपका अपना एफर्ट याद रखिएगा एक लाइन जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ जिस समय सर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हो ना आपको दुनिया की कोई दलीलें परेशान नहीं कर सकती आपको खुद से पता होगा कि आप क्या एफर्ट दे रहे हो आप कितना पढ़ रहे हो राइट तो चीट करने की बात कहाँ आती है चीट करोगे तो खुद को करोगे तो अगर ऑनेस्ट रह रहे हो अपने आप से तो चाहे वो एफसीआई की वैकेंसी हो चाहे रेलवे आरआरबी रिक्रूटमेंट की बात करूँ चाहे आने वाले वैकेंसीज जो भी निकलेंगे आरबीआई की निकलेगी बहुत बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम एस की निकलेगी आने वाले टाइम आई की निकलेगी एस की निकलेगी तो आप अपने सीट्स को अपने रिक्रूटमेंट्स को एकदम फाइनल मतलब मान लो कि आप लोग करके रखोगे और एक नहीं कईयों में सेलेक्शन होगा फिर चूज करोगे यार इसमें जाओ या नहीं जाओ फिर आगे पूछोगे विच विल बी बेटर जैसे आज बहुत कोई पूछ भी रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं तो चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग पढ़ाई करो ठीक है अगर आपको इसके लिए भी कोई डाउट्स है या एफसीआई से रिलेटेड आप लोग कुछ मटेरियल भी मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉक्स अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो बताइएगा कमेंट्स में जो मॉक बना रहा
स्पेशली मैं इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना बहुत लोग आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स निकाल के तो कुछ आपको ऐसे भी डिविजन्स मिलेंगे जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी तो लोग उस जगह को छोड़ के चले गए बहुत दूर दूर चले गए त्रिवेंद्रपुरम सिकंदराबाद इधर चले गए और हुआ क्या कि उधर की वैकेंसी तो ज़्यादा थी बट कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चली गई और इधर जहाँ वो अपने स्टेट्स को छोड़ के गए उनकी कट ऑफ बहुत नीचे रह गए इन कंपेरिजन विथ ऑल द अदर स्टेट्स कट ऑफ वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ्स रही है ऐसे कुछ जोन्स की तो अपने जोन्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए आपको भी कन्वीनियंट होगा चूंकि अब देखो अगर अपने जोन से दे रहे हो फिल्म मान लो आपको मिल जाता है लोकल में देने फिर आपको मेंस देने के लिए फिर वहाँ जाना होगा तो परेशानी भी बहुत होती है जाने आने में एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं और एट लास्ट आपको जॉब करना है तो अगर आप घर के पास रह के जॉब करते हो दैट्स नेचुरल इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवलेज तो क्यों ऐसा प्रिवलेज मिस करना क्यों ऐसा चांस लेना अब आपके वो वैकेंसी जिसे आप चाह रहे हो वही अगर नहीं है तो फिर आप जा सकते हो इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस ऐसा कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है या ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा ही करना पड़ेगा बट एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके लिए एक सजेशन दे रहा हूँ अच्छी लगे तो फॉलो कर सकते हो अदरवाइज इट्स योर चॉइस नो नो इशूज़ विथ इट ठीक है फ्रेंड्स तो यही था इस वीडियो में आपके डाउट क्लियरिंग वीडियो में चलिए अब इसको तो यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा जो आपके बचे कुछ डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाई